Oh, hei joo, morjesta, morjesta vaan ja tervetuloa tämmöiseen spesiaalilähetykseen. Mä ajattelin, että nyt on ihan pakko tehdä tämmöinen spesiaali homma, spesiaali video, koska niin kuin tuolla videospacein tai mun ylläpitämässä tota harvinaisten VHS Beta LD-leffojen myyntipalstalla tehtiin jonkin sorttista historiaa tuossa maanantaina. Maanantai-iltasella, tota noin, niin oliko se nyt sitten? Joo, 13. maanantaita. Meinaan nimittäin semmonen elokuva kuin Walt Disneyn tuottama elokuva Tron, kun kak- vuonna 1982 myyntiin VHS-kasettina vaatimattomaan hintaan 1810 euroa. Kyllä kuulit oikein. Puhutaan tuhannesta 800 ja 10 eurosta. Woo! Oh man! Niin kuin siis kaikki kunnia huutajille ja varsinkin ostajille. Meidän tämä on kyllä uroteko, mitä nostan todella, todella paljon hattua tämmöisellä. Mä en nyt ala kertoa mitään nimiä, ei se ei ole mun asia kertoa ne. Ostaja sitten kertokoon itse, itse niin kuin, jos haluaa julkisesti kertoa siitä, mutta niin kuin Julkinen foorumi se sitten on, että, että sieltä kyllä sen näkee, jos jaksaa vähän selailla. Mutta puhutaanpa hetki Tronista. Mä nimittäin printtasin tähän mun vitu hyvällä printerillä, siis niin kun tässä on väri lopussa, niin printtasin ruotsalaisen VHSn kansiskannin. Eli tämän näköisestä kasetista puhutaan. Oikein vittu, mä pistän digitaalisen kuvan tällä evo helvettiä tällä. Niin tässä se näkyy jossain ruudun alla. Mä lisään sen myöhemmin. Mutta niin kuin siis siinähän äh, kyseessä on siis science fiction elokuva vuodelta 1982, niin kuin sanoin. Ja pääosiassahan, tosiosissa siinä on Jeff Britkes ja sitten toi, oliko se Bruce Boxleitner. Katsotaan vielä vähän lunta. On joo, kyllä varmaan. No vittu saatan. Joo, eli, eli. Ja siis tähän on tota... Elokuva, joka tota, oli tosi uraa uurtava leffa aikanaan, kun se tuli, tuli tuota noin niin 82 ja uraa uurtava siinä mielessä, että tämä oli ensimmäinen leffa, jossa käytettiin isommin, niin no varmaan ensimmäinen kerta, kun ikinä on käytetty tietokone grafiikkaa, eli siis CGI, Computer Created Imagery, niin niitä käytettiin sitten ensimmäistä kertaa. Tässä on siis ideana se, että Jeff Britkesin näyttelevä tämmöinen tietokoneekspertti imeytyy tämmöiseen niin supertietokoneen sisään ja joutuu sitten taistelemaan tietokoneen viruksia sun muita juttuja vastaan siinä. Ja tuota noin, niin tosiaan niin tästä, suuri osa tästä filmistä oli, oli tehty niin tämmöisen tietokonemaailman tyyliin, se on vektorigrafiikkaa ja tuota noin, niin sitten... On niinku green screenillä jotenkin yhdistetty tällainen näyttelijöiden naamat näihin, tota, sitten näihin piirrettyihin hahmoihin. Mä en ole ihan varma tästä, mutta ne ihmishahmot on kyllä varmasti, ne ei ole tietokona tehty, mutta ne alukset ja tämmöiset vektorikuviot, ne on tehty siinä. Ja siis ne, se oli niin uraurtavaa silloin 82 vuonna, että muun muassa Oscar, Oscar Akatemia ei tota noin, niin antanut edes ehdo kuutta tälle Tronille, koska ne ei pitänyt niitä niin kuin erikoistehosteina näitä, näitä tota, tietokone grafiikalla luotuja kuvia, vaan jonkin sorttina huijauksena. Eli siis tämä oli tosiaan aikansa edellä, edellä kyllä. Ja sikäli mikäli mä oon ihan oikeassa, niin tota, siinä ei ollut mitään keinoa siirtää, tiedätkö, vektorigrafiikka kuvaa tota, niin kun, ää, tietokoneesta filmille, niin ne oli rakentanut joku saatanan iso, helvetin ison niin kun, monitori, millä ne näytti sitä grafiikkaa, ja se niin kuvattiin sitten filmikameralla. Siis niin kun, mä veikkaan, että tää on, tää on ihan tosi, mä, jostain mä sen luin, oliko se kenties tässä mulla muuten Disney Blu-ray siis tästä samasta, niin mun mielestä täällä Extroilla selitettiin se, että se oli siirretty ihan televisioon kuvaamalla, totta kai siellä on niin erittäin pro-olosuhteet varmasti ollut siinä, ettei ne on niin tällä, jos mä tästä tehtiin, tehtiin leffaa, mä kuvaisin vaan tästä niin mun monitoria, ei varmaankaan ihan niin, vaan niin hienosti rakennettu se olosuhteet siihen. Oh. Tosiaan tämä on hyvä julkaisu myös tämä, 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 tämä niin varmasti teknisesti huikeasti parempi kuin tämä 1810 euroa maksanut suomalainen Tron-kasetti. Mutta siis 
Mun mielestä niin kuin ihan oikeasti, jos nyt totta puhutaan, mä en ikinä pidän kauhean... Siis tää on ihan ok leffa, mutta niin kuin se visuaalisesti, niin mun mielestä se ei ole kauhean niin kuin viehettävän näköinen. Siis nämä tietokonegrafiikat ne ei todellakaan ole tietenkään ai, niin kuin sellainen vanhentunut kauhean arvokkaasti, vaan ne näyttää tosi kämäsiltä nykyään. Ja siis plus niin kuin kauhean värittömältä näyttää kaikki. Että siinä on niin kuin sinistä ja harmaa tai vähän keltaista. Mutta niin kuin kaikki näyttää vähän, vähän sellainen harmaalta. Ja siis leffa nyt on semmoinen perusfantasiaseikkailu sitten. Joo. Ja sitten tästähän on jatko-osa Tron Legacy, mikä tuli 2011. Vai tuli sitä 2010? Varmaan 2010. Ja tota noin, niin mä näin sen peräti tuolla Maijamissa elokuvateatterissa, IMAX-teatterissa. Se oli kyllä aika vaikuttava kokemus silloin. Olen mäkin sen uudestaan nähnyt, mutta niin kuin, en mä sitä nyt niin kauhean hyvänä leffana pidä. Mutta Pidän sitä ehkä jopa ehkä parempana kuin tätä alkuperäistä, koska niin kuin siinä on saatana hieno Daft Punkin soundtrack ja se on visuaalisesti paljon, paljon mielenkiintoisempi se uusi. Mutta tietysti se on niin kuin nykyajan filmi, niin ihan varmasti pesee teknisesti tämän. Joo. Mutta jos tämmöinen lapsille, nuorisolle suunnattu science fiction kiinnostaa, niin suosittelen kumpaakin elokuvaa kyllä. Ihan varmasti parempa, parempia kuin tämä Steven Spielbergin Ready Player One, mistä me Raulin kanssa tehtiin semmoinen verbaalinen arvostelu tuohon Raulin kanavalle. Me menkääpä katsomaan se seuraavaksi. Mutta joo, jos puhutaan vielä tästä VHSstä, niin siis nämä tota, tosiaan nämä Disneyn alku, alkupään nämä valkokantiset, mitä ever nämä vuokrakaset, niin ne on siis todella, todella harvinaisia, äärimmäisen harvinaisia. Mutta en mä silti uskonut, että tämä huuto menee näin pitkälle. Mä oon ajatellut jotain 5-600 niin ihan maks. Mutta niin kuin tämä kyllä ylitti meikäläisen kyllä niin kuin villeimätkin, äh, villeimätkin arvaukset. Ja on puhunut muillekin, että siis tämä on niin kuin monelle semmoinen niin kuin, niin kuin kevyesti, niin kuin, kevyesti niin kuin semmosia niin kuin isoimpia VHS-kauppoja, mitä on ikinä nähnyt edes maailman mittakaavassa kyllä. Että niin kuin Pitäkää se, jos joku kysyy, että tiedätkö mikä on maailman arvokkain VHS-nauha, niin voitte sanoa, että tietääkseni se on Tron, Tron, äh, Walt Disney on Tron vuodelta 1982 ja sen hinta on kotimaisena kasettina 1810 euroa. Mutta ehkä sen takia, se, että, sen takia ne on tosi harvinaisia, koska niin kuin Disneyllä oli ilmeisesti paha tapa kerätä nämä vuokra, vuokralisenssiin ajan päätyttyä. Nämä kasetit kerättiin pois vuokraamoista ja ne tuhottiin ne kasetit. Siis joko ne otettiin uutta päälle tai sitten vaan niin jyrättiin, mikä on niin damn shame, koska no <köhö> okei, okay, en mä nyt ole mikään Disney-elokuvan suurin ystävä enkä mitään silleen, mutta, mutta niin esimerkiksi Black Hole, Tron, niin ne olisi kyllä semmosia leffoja kyllä, mitkä mä Disneyn katalogista haluaisin ehdottomasti omaan hyllyyni. En mä niin mistään akuankoista tai mistään muistakaan animaatioelokuvasta välitä, mutta niin kuin siis ne, olihan niitä kuitenkin tämmöisiä niin oikeastikin kuvattuja leffoja, siis ei animaatioelokuvia, että ne kyllä kelpaisi mullekin sitten. Mutta se, se liene se syy, ja siis niin kuin, ne on tosi haluttuja, todella todella haluttuja, että niin kuin, siksi toi droni meni, meni kyllä yllättävän korkealle. Yes. Ja haluan tosiaan vieläkin korostaa, että arvostan tosi, tosi paljon, paljon ihmisiä, ihmisiä jotka, 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 jotka arvostaa näin, näin paljon, paljon kyseistä, kyseistä taidemuotoa, niin 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 ja, ja kyseistä, kyseistä taidemuotoa, niin 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 pystyy pistää, pystyy pistää, 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 pistää tommosia summia, videon on tästä yksin, että tulee aina maksilevon miestä, en mä ei ole tosiasia. Tuommoisia on mielellä pistää kyllä, 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 kyllä VHS-kaset tosiaan, vaikka on näin kriisiä kaukoja, kriisiä kaukoja, kriisiä kaukoja kriisiä 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 kriisiä